Kalni, sauli, Kalifornija. Dodamies uz trasi, esam ieradušies trīs cilvēku sastāvā – es, Harīs, Kristaps un Valdis. Šeit ir diena, bet jums ir nakts. Protams, neesam vēl ar vienu gulējuši, ceļš bija garš, ir pirmā diena, ir treniņi, un starp citu tā ir katru reizi Amerikā. Tas ir crazy trases, crazy mašīnas, crazy skaņa un crazy iekšējais stāvoklis, jo vienkārši tu neesi gulējis. Tev vajag vismaz trīs dienas, lai atklimatizētos. Tā ir Kalifornija. Es lētas nevaru dzīvot. Tas ir dzīvības eliksīrs. Lētas. Sezonas noslēdzošais posms – Los Angeles, Kalifornija, ir Vindēle, drifti mājas Amerikas. Tā varētu teikt, tehnika ir savesta kārtībā. Mēģināsim izdarīt maksimumu, lai parādītu, kur vēž ziemo. Laiciņš šodien ir lāps, plus 30, saule, bezvēš, un tā kāds pieņemts Kalifornijā. Ap oktobri. Good morning, sir. Special delivery. Fresh delivery. How are you, brother? Nothing good? Good. Atveda bremzes nākamā gada mašīnai. Pēdējums un divi bremzes. Paskatīsimies, vai Harim šitas patiks, viņš šito nezina. Viņš šito nezina, skatāmies tagad uz viņu sevi. Skatījies viņu sejas izteiksim, ko viņš teiks. Tadā sarkani. Sarkani, brēmža, cilīni. Reis. Zībā viņam nepatīk sarkani, man liekas. Bet es speciāli izvēlējos. Liksim vienā sarkani, vienā melna. Tā kā pusdolārs staigā ar vienu kedu, vienu tādu, vienu tādu. Tā mēs liksim vienu cilīni ar vienu tādu, vienu tādu. Tagad sagatavojot vīkendam, meklēju labās lampas. Vēl vienu atradāmās. Vēl vienu atradām. Es zinu, šitā jau sagatavot ir. Jau. Jau. Redzējies L jau. Tikpat nestabili kā Latvijas valdība. Izskatās labi, bet patiesībā tas ir mēris. Liksim pirmo bišu sabojāto, lai treniņos vēl bišīt pieslīpētu meisterību. Un tad jau uz kvalifikāciju un uz sacensībām liksim smuku jaunu, lai fotogrāfiem ir prieks bildēt, kam patīk sadauzītas mašīnas nevienam laikam. Izņemot to brīdi, ka viņi tikko ir sadauzīti. Kamēr no sākušies šodienas treniņi, mēs tagad iezaksimies trasē un es jums parādīšu triks un tips vienu lietu interesantu, ko neviens nevar redzēt. Daži to zina, bet tas nav redzams, bet tas ir tāds diezgan interesanti lieta. Šitas ir tas stāvums, un ko es gribēju parādīt, ir, ja mēs paskatāmies, tad šitien vienkārši ir šī tāda te gumija vienkārši uzdedzināta. Mēs vairs nebraucam pa asfaltu, mēs braucam pa gumiju. Tas ir gumijas tepiķis, slika riepas salipušas iekšā, tā kā varat iedomāties, kāda mums šeit ir saķera un kāds tas ir izaicinājums šitien gar to sienu arī noturēties un nenobraukt lejā. Rekīmas stāvums. Pafilmējumu nejam augšā, mēs varam redzēt, ka nav nemaz tik viegli. Mēs ejam reāli pret kalnu. Tā kā, nu, šitā ir viena no ātrākām un stāvākām trasēm, un te ir visgarākais saucamais bengs vai slīpums, kas sākumā ir mazāks, te viņš ir vislielāks, un tur viņš atkal paliek mazāks. Tā kā šitas vidus ir pats grūtākais, un daļ šitām te gumijām, kas te ir virsū, tas ir vesels piedzīvojums. Vai vienkārši sakos zobus un turēt pilnu gāzu. Tas ir mūsu Kijā. 
Rekurira, Larijs Čens, augšā mūsu draugs. Looking for the best spots, ha? Huh? Taču šitam man liekas, ka es nezinu precīzi, man nav tāda data, bet man liekas, ka ap 100 km stundām mēs te lidojam klāt. Un tā ideja ir, ko man no mums prasa, kad šitiem te sākot no šī, no šī krāsainā dzeltena sarkanā punktiņa, mums šeit ir jābūt ar buferi. Principā mums jau vislabākais, ko tu var izdarīt, ja tu jau sāc skrāpēt betonu, tu jau var redzēt, ka čaļi ir pacentušies. Kā tu piebrauc pie tās sienas, tā arī visā, visā, visā garumā viņi ir jānotur līdz pat beigām. Tā kā nu, tik līdz tu esi trāpījis to trajektoriju, tas ir vienkārši, bet tieši tas pielidošanas manevras trase, ar ko viņi ir interesanti, kad pārsvarā visas līdz beidzamam posmam ir, kad mēs braucam un mums visi līkumi ir pa labi, gar sienu. Savukārt, šeit ir interesants to, ka viss ir pa kreisi. Pa kreisi izaicinājums ir Tas, ka, ja mums ir pa labi līkums, tad vismaz tie, kas sēž kreisajā pusē, tu vari būt klāt sienai savā pusē un tu stipri komfortablāk jūties, jo tevi siena tuvāk, tu redzi tās distances, savukārt šeit tevi jāšķūt tālāk un aizmugrējo stūri, kas ir atkal vistālākais punkts mašīnā, līdz ar to jāieslēdz dibenās žiro kompasu un jāmēģina saprast tie mašīnas gabarīti. Kādu dienu šito Irvindēlu nojauks, un te uzbūvēs super veikalu, reka jau viņi tik tu jau līdz žogami nonākuši. Te būs super, super, super veikals, un šitā foršā trasa pazudīs. Bet nopriekš Amerikas mērogiem viņi pilnīgs sūds. Bet, tāpēc viņi sauc pa drifta mājvieti, jo šitien viss pa lielam arī ar Formula D sākās. Nu, redzēs, cik ilgi viņi noturēsies. Bet nu ir prieks, ka mums bija iespēja arī vismaz pabraukt šitajā trasē, jo nu, diezgan leģendāri viņi skaitās. Ar īpašu auru. Treniņu brauciens pašā finišā kaut kas notika. Kristaps saka rācijā, ka tas ir diferenciāls. Tā nav kārba, tas nav pusas, tas nav kardāns. Valdi, meklē diferenciāli. Ir pusstundi palikusi līdz kvalifikācijai. Mums ir diferenciāli nogriezt tas. Diferenciāls ir tas agregāts, kas pārnes motoru griez uz riteņiem. Un viņš šobrīd mums ir beidzies. Neesam pirmie, kuras jau novauk šodien malā, esam tad piektā vai sastā mašīna. Beidzamais posms un negribētos noskatīties sacensības no malas. Bye-bye. 
Ir palikušas pāris minūtes, un mums mašīnā ir jānostipri nispūtēs, jāspīl dēļa, jānoņem viņu no džekiem. Kristapam ir jāizstarpē no boksa ārā. Es redzu, ka izpūtējis vēl nav pieskrūvēts, tad brīdī ir tādas domas, kā vienkārši to visu sistēmu, kurus skrūvus pieskrūvēja, tas izpūtējis turēsies klāt, un kurus skrūvus var arī neskrūvēt klāt. Kur riteni? Kur uz riteņu? Tur paši! Kur tas vēdē čējas? Kur tas vēdē čējas? Tev blākā. Tiesmes ar savu skaitāmo mašīnu bija neliels pārsteigums, jo tā, ka tu darbojies, it kā tu to dari ātri, bet tādī pašā laikā tu nejūti to laiku, kā viņš paskrīt. You guys want to call five, jā? Just to make sure. You want to call five, right? Izbraucot starta sajūtas ir tāds diezgan dīvains, ir tāda tā kā mandrāža. Tas, kas adrenalīns kačā un reizēm, ja tu tā aizturē augtu, pat jūti, kā tev pie šī deniņa sāk pulsēt un iekšas visi svārās un tu esi gatavs to visu izlaist ārā trasē. Mums 
treniņu sanāca un kvalifikācija brauciena noteikti neesmu apmierināts. Es domāju, ka pietiks punkti, lai kvalificētos rītdienas tandēm, tie jau pavisam cita sacensība, bet noteikti vajadzētu mums pielikt un rītdienas treniņos parādīt labāku rezultātu, jo ar šitādu sniegumu nekur mēs tālu netiksim. Katram ir doti divi kvalifikācijas braucieni no kuriem tiek izvēlēts labākais, un tad mēs tiekam sarindot no pirmās līdz 30. otrajai vietai. Ir speciāla tehnika, kā tiek sarindot pāri braucieni, tātad tas ir pirmais ir 32., otrais ir 31. un tā tālāk. Jo labāk tu esi kvalificējies, jo potenciāli tev ir vajāks pretinieks. Mūsu kvalifikācija nav laba, tas nozīmē, ka pirmais un, iespējams, arī otrais braucienis būs salīdzinoši labāku spēcīgāku pretinieku. Nav svarīgi, vai tu esi pirmais vai 22. tev ir jāatbildi jāatdod maksimums uzreiz ar pirmiem metriem, jo tu esi atbraucis šiem kaut ko taupīt, tad var sakrāmēties un braukt mājās. Bildējiem mēs smaidam, salauzām, diferenciāli nedabojām patrenēties, knapi paspējām salikt. Un pēc tam jāvēl pavērs nebija tā, kā es domāju, ka mēs atradīsim vēl tos 200 zirgspēks, kas mums ir pazudoši un rītiem būs labi. Sacensība diena. Astoņi no rīta mēģinām pamodināt organismu. Pasportot bišķīt, lai esam augšā izdzīti miegainību un sākt lēnām noskaņoties uz sacensībām. Esam vakar atraduši vaini, kāpēc mums tik sūdīgi gāja. Cerams, ka esam atraduši. Tā kā šodien jāliek klāt un jārāda atkal brīnumi. Jāprāda, ka Mēs varam. Ir rīts, rokustojums, amerikāņu stilā, bulciņas, lafels. Šodien ir reizes dejas. Baigi cerīgi liekas, mašīnas esam sadaisījuši, problēmas atrisinājuši. Nezinu, jāgriež. Jāieņem labākā vieta trasē no paša rīta. Jābūt pirmajiem uz strīpes. kvalifikācijas rezultātiem. Ierindojoties, mums sanāk pirmais brauciens top 32 ar Maiku Lesu. Formula 2 2013. gada čempions. One more time. 
tiesnešu lempu pārbraucienu. Esmu nedaudz niknis, jo likās, ka esam labāk nobraukuši, bet tiesnešiem labāk redzēt, tā kā nu, otrais, otrais brauciens un mēģināsim kaut ko izdarīt lietas labā, bišķi agresīvā, ka mums ir jāteik tālāk uz variantiem. Pārbrauciens ar esu daudz labāks nekā pirmais brauciens. Pabakstījām viņu pēc pirmā banka un vadošais brauciens arī lielis sanāca agresīvs ātras. Man liekas, ka draugs netika mums līdz. Esam top 16. Jā! Yeah. Ir vindēli interesanti to, ka top 32 notiek vēlā 15 dienā, top 16 jau ir vakarā. Vakars nomaina dienu, laika apstākļi mainās, saķers mainās, regulējumi jāmaina, izaicinājums liels. Nu, pēc Formula D nolikuma parāda ir tikai labākiem top 16, tātad nu, ir jāiegūst tiesības vēl būt starp tiem 16 labākiem, ir jāvina obligāti top 32. Pagājuši gadu mēs stabili noskatījāmies, man liekas, visu sezonu viena sacensība sanāca, kur mēs tikai trāpījām tribīņu priekšā, bet ja tu esi top 16, tas kritērijs, kas ir minimums jāaizpildi, lai tevi uzskatītu, lai konkurenti būtu starp labākajiem, tas būs iespējīgi 20 tūkstoši skatītāji un nakts apgaismojums. Pārbrauciens Juha Rintenens, es nesaprotu, kāds varēja notikt. Baigi saraustīts mans brauciens, bet likās, ir jāvinnē. Bet, nu, ja ir one more times, braucam mainam riepas un uh, braucam ārā. Šitas ir vienkārši jāsaka lupatās. Viss kā pārā no mašīnas īsti vēl netici. Īsti vēl netici, ka es zaudēju, bet saprotu, ka neko īsti nevar mainīt. Tad mēģini kaut kā sevī visu to apslāpēt. Bieži vien sanāk uzdirst kādam. Bet uh, nu, tas laikam pieder visu pie lieta. Esam sapratuši to, ka Irvindēle ir viltīgāka nekā mums likās. Jo vēsāks paliek, jo saķēr paliek lielāk. Mēs savukārt ar spiedieniem un regulējumiem aizgājam otrā virzienā. Un līdz ar to mēs bijām nu, pilnīgās auzās. Drifts ir diezgan tāds adrenalīna pilns sporta veids, jo tur ir visu laiku starts, 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 tie vairāk iebraucieni viens aiz otru. Un tur ir katrā no tiem iebraucieniem kaut mazākā kļūda, tev vienkārši izslēdz no spēles. 
citur nekur tādu pieredzi kā šeit, startojot FD, mēs vienkārši nevaram iegūt. Visam tam jāaiziet cauri. Tas ir drift. Tāds bagažnieks sporta mašīnai neieliks ratus, neieliks sēņu groziņu, neko neieliks. Neko neieliks. Es esmu iedomājušies, ka mums vajag izņemt motoru ārā pēc sezonas. Lai izsūtītu viņu ražotājiem, lai viņu pārbauda un atskatās, kā mēs esam mēģinājuši viņus salaust. Es nāku kaut kādā atkal būtu viskārtībā. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā, ko mēs ļoti negribam. Kāpēc mēs šiem šeit šitā ir mūsu bāze Kalifornijā, kur mēs esam? Pie Dena rada industrijas, mums šeit patīk, justies kā mājās, izmanto darbnīcu. Ok, we're here today at Rad Industries. It's a race shop, fab shop, drift shop. The whole purpose of this shop is so that I can take this car and go to pro drifting and whatever I need to do to make money and have fun at the same time, we're doing that so that I can go pro drifting. When Chris Dabbs first came over, we knew he was going to be pretty intense, pretty fast, and uh, an awesome driver. I've heard a lot about him through Ryan Turk, who had driven with him and done a couple events with him over in Latvia. And so we had a good understanding of what kind of level of program Chris Dabbs is going to be bringing over here, and the level of car especially. Like, he looks serious on the outside or intimidating. He's a big guy. But in reality, he's just kind of all laughs and like joking around, having fun. After the last two seasons driving with Chris Dapps, I think we became pretty good friends. He actually stayed at my house for a little while and we were, was working out of our shop prepping for some of the East Coast rounds. And he's a great guy, very hard worker. I love seeing the dedication and I'm truly inspired by the level of quality of their builds. They're bringing top notch, probably the best builds in the world over to Formo Drift and it's making everybody else step their game up as well. Then when he's behind the wheel of his car, He's just like 100% at all times, like all or nothing, and he's gonna maybe push you out of the way. Then I came up with the name that he should be called the Latvian Rocket, because his car, hands down, is the fastest car on the track, and he's just pinned, and it has the grip, and it just takes off, and then he pulls on anyone. I would say everyone needs to watch out for Kristaps next year.